。全国のご主人ギフトの皆さん、こんにちは。えのきジョージです。いやー、最近毎日めちゃめちゃ暑いですよね。熱中症、もう本当にね、気をつけてくださいね。それから、あの、夕方のゲリラ豪雨。これもね、この間買い物行った時に、帰りにこれ食らっちゃいまして、もうね、誕生日プレゼントにいただいたばかりのお気に入りの靴がですね、もうすねの下ぐらいまで水に浸かっちゃって、これもう、吐き出したばっかりのやつもうびちょびちょになっちゃって、もう半べそものでしたよ。いや、本当にね、あの、皆さんね、これからまた、この暑い日も続きますし、またね、ああいうゲリラ豪雨みたいのがあるかもしれないので、毎日気をつけてくださいね。で、それから、このね、買い物っていうのは100円ショップに行ったんですけれども、こちら。ね、あの、白いね、扇子を買ってきて、この絵を描きました。これね、暑いから、こうね、仰ぐのに使おうかなと思ったんですが、どうせならね、自分でこう絵を描いて、このデザインしてみてはどうかなということで、えー、作ってみました。いかがでしょうか<音声>さて、えー、今回ご紹介いたしますのが、山梨県富士吉田市に鎮座する富士阿蘇山大神宮です。こちらはですね、もうね、最近ではものすごいパワースポットだっていうふうにね、あの、人気の神社なんですけれども、えー、以前から行ってみたかったので、今回、ようやく行くことができました。それではご覧ください。どうぞ。皆さんこんにちは。えのきジョージです。えー、今日はですね、ちょっとマスクをして、えー、ちょっとあの、ソーシャルディスタンスをね、取りながら、えー、撮影に臨みたいと思います。えー、今日はですね、8月1日、山梨県の阿蘇山大神宮というところへ来ております。いやー、ここはね、あのー、とてもね、珍しい、見柱の鳥居があったりとかする、えー、そういう神社なんですけれどもね、えー、以前からとても来たかった場所なんです。えー、それでは早速参拝に行きたいと思いますよ。こちらです。富士阿蘇山大神宮。山梨県富士押田市に鎮座する。なんと、世界沈下の役割を担った宇宙神社。古代より富士を沈めるために存在し、忘却に傾くと富士が噴火すると言われてきた。その歴史は他とは比べ物にならないほどずば抜けて長く。驚くことに300万年間も続いてきたという原始神道であると言われている。今や世界遺産である日本を代表する山、富士。実は不思議なことに、古事記や日本書紀には富士山の記述が全くない。これはなぜなんでしょうね。まるで富士山の存在を隠しているかのように。この富士の麓には一体何があったのか。この山梨県にはその部分を埋めるような内容が記された古文書がある。それは宮下文書。富士の北麓にある北東本宮富士小室宣言神社の宮下家に伝来する古記録であり、富士文献とも称され、初代天皇、神武天皇が現れる遥か以前の古代より富士山麓にあったとされる超古代王朝について語られている文献である。その名も、富士高間ヶ原王朝高間ヶ原は富士にあったというものこの文献は真の始皇帝より東国の蓬莱国へ不老不死の霊薬を持ち帰るように命じられ中国から日本へと渡来した女福によって書かれたと伝えられているそれは当時の富士阿蘇山大神宮の宮司より神代文字で記された古い記録を見せられ散逸してしまうことを恐れた女福が。漢文で書き残したものが宮下文書の原本であり、またの名を女福文献とも呼ばれている。この目録として、神大、神皇大、神武天皇以降の高東府伝承など約750点あり、日本民族の根源は
ユーラシア大陸の中央部とされているこの時代が甚大にあたる王朝は4代の治世を経て5代目の王朝が天祖降臨として日本の富士山麓に王朝を開くがこれが富士高間ヶ原王朝この王朝があったとされるそのまさに中心地に審査していたのが富士阿蘇山大神宮である御祭神は戻す始まり大神様三代や戻す国よろずつ国主国と子たち大神様戻す天照す日大神様相殿として伊豆の目大国玉大国主の大神様大妃大神様大月大神様天祖皇祖神祖の神々様八百万の神々様ここでの参拝作法は他とは違い二杯三拍手一杯戻す始まりの大神様富士阿蘇山大神宮爪大御神々様と唱え一杯四拍手一杯この参拝作法の意味が深く神は全てを見通しているため自らの全てをさらけ出すための作法だということ心清らかに参拝するということなんですね現在再建の途中ではあるがここがかなりの強いエネルギーを放つ神域だということは肌で感じることができるそれから境内にはよそにはない不思議なものがいくつかありムー大陸で使われていた古代の絵文字「スワスチカ」が描かれていたり世界最大の宇宙エネルギーがある石組あのアドルフ・ヒトラーも探し求めていたと言われている古代より信じられてきた地底王国シャンバラとつながる場所これまでに富士阿蘇山大神宮は富士の噴火を沈めてきたこの重要性を理解し三度の再建に取り組まれてきている一度目は平安時代の大噴火の後源頼朝公が二度目は大正時代斎藤誠首相が関わり進めてきたが形にならず三度目は昭和50年これも形になることはなくこの四度目がこの度の再建である。富士阿蘇山大神宮300万年前国と子たち天皇により起こされた日本最古いや世界最古の神社そしてここは古代王朝の跡地かつて高間ヶ原があった場所に来ているんだと思うと大きな感動を覚える。ウルルルバーンいかがだったでしょうか富士阿蘇山大神宮いやーここのね見柱の鳥居がとても珍しかったですよねここは平成16年から再建計画が実施されているんですけれども、えー、だからあの結構とても新しい雰囲気ではあるんですが本編映像の方で説明があった通りここはね300万年の歴史があるんですねいや桁違いです半端ないこの富士浅山大神宮のお話と、あの、富士文献についてね、あの、以前、アベマ t v の方で、都市伝説の番組をやらせていただいていた時に、これを題材にお話をさせていただいたことがあるんですが、いや、これがまたね、とても盛り上がりまして、いつか行ってみたいなと思っていたんですよ。で、今回、初めて足を運ばせていただきましたが、いやー、このね、この雰囲気をリアルに感じることができて、いや、とても感動的でした。なんかね、ビンビン感じるというか、なんかね、ここは、なんか違うぞ、なんかあるぞっていう、そういう雰囲気があるんですよね。この数年はね、このパワースポットの中でも
、ものすごいパワーを発している場所だっていうことで、とても人気を集めているんですけれども、本当にね、多くの人たちが、この富士浅山大神宮で神秘体験をしているっていう話なんですよ。それにしても、300万年前ってどんな世界だったんですかね数十年前に発見されたトルコのギョペクリテペの遺跡ですら、もう紀元前1万2000年前って言われてますから、300万年前でしょ現世人類が20万年前ぐらいなんで、いや、300万年前って言うとやっぱり、神様の世界だったのかなって思っちゃいますよね。富士山6に王朝が作られたという、天祖の降臨。これが、雨の水中の世の最後の神である、高見結びの神。これがですね、自分の息子たちに、東北に渡って、宝来山のふもとに王国を作りなさいというね、ことを命じたんですね。ということで、このね、国と子たちの神と弟である国さずちの神のお二人がですね、日本にやって来られました。そこで、二つとない美しい山を見つけるわけですね。これこそまさに、宝来さんだと。えー、そういうことで、あの、富士見の富士と書いて、えー、こちらに王国を作ったわけです。これこそが、高永原。この話が本当だってことになると、もうね、いろんなことがひっくり返っちゃいますよね。実に興味深い。富士浅山大神宮の渡辺大宮寺のお話ですと、1万2000年よりね、以前、えー、それっていうのはずっとね、長くにわたり、もう氷に包まれている世界だったわけですね。つまり氷河期だったわけです。なので、えー、各地で文明は起こりづらかったと考えられています。それで言うと、日本はですね、とても気候に恵まれていて、温暖な地域だったと言われているんですね。なので、あの、世界中からね、様々な人種が日本に集まってきまして、で、これで一つの国を作り上げていくわけですね。それで氷河期が終わると、まあ様々な国にまた散らばっていきまして、その後またこう日本に戻ってきたと。だから神話も似ているんだっていう話なんですね。これってめちゃくちゃロマンのある話だと思いませんかまあ、江ノ木ジョージもこれが正解なんじゃないかなと思っております。そんな富士王朝も、神武天皇の時代以降は、まあ少しずつ衰退していきまして、とどめになったのが富士山の噴火。これで、まあ、転んでしまったんじゃないかと言われてるんですね。その後、水道にわたるね、あの、噴火、繰り返してますから、あの、溶岩石の下に王朝がこう、沈んでしまったんでしょうね。まあ、富士の樹海の下には、あの、富士の都が眠っている、なんていうふうにね、今でも言われてますからね。いつかね、リアルガチでこの、掘り起こされて、出てきたりとかするのかもしれませんね。いやー、そういう時が来たら見てみたいものです。こちらのご祭神は、戻す始まり大神様。これは、宇宙神であり、すべての始まりの神様。それは、雨の水中主の狼や、豊受けの狼と同等、同一の神とされる、国と子たちの狼です。そして、戻す天照日大神様。つまり、天照日大神ですね。天皇家の祖神です。富士山の神様といえば、この花咲くや姫の御事ですけれども、アマテラス大御神の孫である天孫二人の御事の妻が、富士山に祀られているっていうのもね、なんか意味があるのかもしれませんね。ちなみに、この花咲くや姫の御事が祀られている浅間神社は、朝間と書きますよね。富士浅山大神宮は、この浅間神社の元になっているんだっていうことらしいんですよね。もともとは、天祖と書いて、阿祖。それが、阿祖という風になり、阿蘇山が阿佐マという風になって、宣言と読むようになったんじゃないかと言われています。で、高千穂に降り立ったはずの天孫二人の御事が、富士山の神様であるこの花桜姫の御事を妻にするというね、九州と富士山、結構遠いですけれどもね、こういうこと考えると、もう楽しくなっちゃって夜も眠れなくなっちゃうんですよね。はい、それではですね、富士浅山大神宮の御朱印帳をご紹介したいと思います。じゃーんこちらがですね、このね、御朱印帳なんでございますけれども、これね、えのきジョージが持っている、今まであの、いただいてきた御朱印帳の中で、一番高価なものなんですね。およそ3000年前から伝わる太古の織物技術で作られていて、この技術を受け継いだたった一人のおばあさんっていうのがお亡くなりになってしまって、もうこの先作られないという、非常に貴重な御朱印帳なんです。で、こちらに書いてある、このスメラギという字ね、この天皇の脳という字ですけれども、えー、こちらはですね、大宮寺の手書きでこう書かれているということで、一つ一つ違うんですね。いやーもうね、本当にこのね、高価な
、このシルクでできているんですけれども、いやー、これすごいですよ。本当にすごいんです。この凄さ、これ、伝わるかな、これ。ねえ。はい、え、ご主人がこちらでございます。これね、あのー、基本的にはすべて、書き置きの御朱印なんだそうですけれども、このね、御朱印帳を、あのー、いただくと、こうやって1ページ目、えー、御朱印がね、こう書いてくださります。てか、もともと書いてあるんですけれどもね、ここに日付を入れていただけるんですが、この字、見てください。素晴らしいでしょこのね、字がね、なかなか絵の具ジョージが好きな、あの、雰囲気のね、あの、御朱印ですよね。いつも言っている、こういう雰囲気、このザ・御朱印みたいな、こういう雰囲気が好きなんですよね。わかりますかね素晴らしいでしょということで、この御朱印帳の初保料が、えー、御朱印を含めて1万円。えー、そして、御朱印の方が書き置きのみで500円です。いやー、1万円ですよ、1万円。いやー、ちゃんとね、あの、金額確認せずに、御朱印帳いただけますかっていうことになったらですね、1万円ですって言われまして<笑>。いや、もうね、この時あの、プロデューサーのテルさんも御朱印帳をこの、お願いしていたので、いや、もう二人して、足、プルプルプルって、こう一万円ですって言って、プルプルプルってなっちゃって、心臓ももうドキドキドキってなっちゃったんですけれども、まあ、ここは一つね、あの、このご主人帳をいただきたいという気持ちもとても大きくありまして、えー、何よりね、あの、富士浅山大神宮の再建の、この一部になればとね、えー、そういう気持ちでね、えー、もしかしたら、このね、この富士浅山大神宮の再建が、世界を救うのかもしれないですから、まあ、そういう気持ちも込めて、えー、少しでも協力できればと思い、えー、ご主人ね、あの、1万円。1万円ですよ。ね。もう、心力バーンと行きました。このご主人帳は、あと数冊しか残っていないということなので、もうね、もしかしたら、品切れてるかもしれませんが、大変貴重なものですし、とても珍しいものですので、これね、早いもん勝ちです。で、ここはお水がすごいっていうことでも有名なんですよね。えのきもね、一口いただいたんですが、とてもまろやかで、この甘みがあって飲みやすかったんですね。とても美味しかったです。持ち帰りもできるんですが、社務所の方で、初保料、もしくは、瓦一枚のご協賛。え、これがですね、500円からということなんですが、ボトルのご浸水をいただけます。これね、え、こちらなんですが、あの、こちらに、えっ、ー、と、マナイのご浸水と書かれています。見えますかね。ね。この部分には、この、ハスの花ですかね。そして、後ろには、えー、ここに、えー、富士浅山大神宮と書かれています。このボトルね、この富士浅山大神宮へ行った時に、この知り合いました。あ、この人なんですが、毎月こちらへ参拝をして、あのー、水をいただきに来ている方なんだそうです。いろいろと親切に教えてくれまして、帰り際にね、あのー、これで、ね、あのー、いっぱい持ってるんで、あげますっていう風にね、もらったんですよね。もったいなくて、まだ<笑>飲んでないんですよね。あともう一本、これ2本いただいたんですよね。とてもね、お世話になっちゃったんですけれども、もうね、あの時名前も聞き忘れちゃって、まあ、なんていうかね、あの、この動画見ててくれたら嬉しいんですけれども、えー、見てるかなもしね、あの、見ててくれたら、あの、コメントをいただければと思います。えー、あの説はどうもありがとうございました。いやー、とにかくね、えー、とてもいい参拝ができたと思います。富士王朝、そして富士山の鬼門を守る神社。今これが再建されてるってことは、富士山、相当やばいのかなやっぱり。そうならないためにもね、えー、山梨県へ行って、この富士浅山大神宮に足を運んでいただいてですね、えー、ぜひ、えー、この、あの、平和を祈っていただきたいものです。もうね、もう本当に、話し足りない。まだまだ、語りたいことたくさんあるんですけれどもね、例えばね、あの、竹取物語の話とかね、えー、これ、京都の話なのになぜか、あの、富士山が舞台になっているっていうね、そういう話ですとか、最近発見された高尾山古墳のこととかね、これね、日本最古の古墳って言われていて、あの、前方後方墳っていう、あの、頭がこう四角いね、こう丸い、丸いのじゃなくて、頭が四角い、こういう形した、あの、古墳なんですけれども、これがね、あの、国国のね、王の墓なんじゃないかとかね、これ全部ね、何気にこの話が繋がってるんですよね、この富士王朝とかと。いやーもう、本当に喋りたい。まあね、キリがないので、まあ、この、また別の機会にね、話できればと思います。仕方ないから。というわけで、えー、今回は山梨県富士吉田市にある富士浅山大神宮のご紹介をさせていただきましたが、他にもたくさんの神社仏閣のご紹介、えー、そしてご主人のご紹介をしております。最近ではね、あの、日本神話だったり、あの、古代信仰の謎とかもね、語らせていただいております。よかったら別の動画も見てくださいね。それでは、次回も元気にお会いいたしましょう。ぐるるるバン
最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録をお願いいたします Twitter、Instagram をやっています詳しくは説明欄をご覧くださいコメント、高評価などいただけたら励みになります。